दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन की तो अकॉर्डिंग टू दी प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट द बर्डन ऑफ टैक्सेशन मस्ट बी प्रोपोर्शन टू दी बेनिफिट रिसीव बाय पर्सन फ्रॉम दी एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट यानी कि ये जो प्रिंसिपल है ये हमें बताता है कि किसी भी व्यक्ति पे जो टैक्स है वो उतना लगाया जाना चाहिए जितना कि वो बेनिफिट रिसीव करता है जिसके लिए गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कर रही है यानी कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है किसी सर्विस को प्रोवाइड कराने में उसी प्रोपोर्शन में किसी भी व्यक्ति से उसके उसका जो टैक्स है वो लेना चाहिए तो ये बेसिकली थ्योरी का ये कहना ये चाहती है द पर्सन रिसीव इक्वल बेनिफिट फ्रॉम दी गवर्नमेंट शुड पे इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स यानी कि जो बराबर टैक्स लेता है वो बराबर टैक्स देगा जो ज्यादा टैक्स ज्यादा ज्यादा बेनिफिट रिसीव करता है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा जो कम बेनिफिट रिसीव करता है वो कम बेनिफिट देगा ठीक है तो यहां पर आपको यह समझना है कि जो टैक्स का जो प्रपोर्शन है वो बेनिफिट प्रपोर्शन के बाद ही पे होगा यही ये बात बताना चाह रही है अब जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है गवर्नमेंट बहुत तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है जैसे रोड बनाती है स्कूल बनाती है कई जगह पार्क है तो मान लीजिए मैं पार्क में नहीं जाता तो मैं उस पार्क के लिए कोई पेमेंट नहीं करूंगा और जो पार्क में जा रहा है डेफिनेटली उस पार्क के लिए वो बेनिफिट रिसीव कर रहा है तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या करेगी चार्ज लगा लेगी जो कि उसके बराबर होगा जो उसको जो उसको बेनिफिट रिसीव कर रहा है जैसे आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट जो है वो कई तरीके के रोड्स बनाती है जब नेशनल हाईवे बनाती है तो उसके ऊपर भी कुछ चार्जेस वो गवर्नमेंट लेती है तो जो उस हाईवे का यूज करेगा बेनिफिट लेगा उसी से ही वो चार्ज लेगी ठीक है और अगर कोई उस बेनिफिट का चार्ज नहीं लेगा तो उससे वो चार्ज नहीं करेगी तो यहां पर बेसिकली यही बताने की कोशिश की जा रही है कि गवर्नमेंट कई तरीके की सर्विस प्रोवाइड कराती है और उसके बदले वो चार्ज लेती है तो जो बेस है उसका वो ही उसका जो बेस है वो बेनिफिट प्रिंसिपल ही उसका बेस है यानी ठीक है इसके अलावा आपको ये बात समझनी होगी कि ये जो है ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी को ला सकता है क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि किससे कितना चार्ज करना है और कितने पैसे कौन कि, किससे लेना है और कि, कितना लेना है ठीक है लेकिन एक्चुअल में ये थ्योरी जो है इसमें कई सारे क्रिटिसिजम है तो कुछ क्रिटिसिजम में आपको ये बताना चाहूंगा तो सबसे पहले ये थ्योरी बताती है कि जो टैक्स है वो लेना चाहिए किसके बराबर जितना वो बेनिफिट ले रहा है लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है किसी भी बेनिफिट को आप किस तरीके से मेजर करोगे ये पता करना बड़ा ही मुश्किल काम है दूसरा है ये है कि जो ये जो थ्योरी है सिंपली एक्सचेंज प्राइस एक्सचेंज थ्योरी है यानी कि आपने सर्विसेज दी उसके बदले आप पैसा दोगे लेकिन इस तरीके से गवर्नमेंट और पब्लिक का रिलेशन नहीं होता इसके अलावा आप जानते हैं कि वर्तमान समय में गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक वेलफेयर के बहुत सारे काम करती है और कई तरीके की फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है तो क्योंकि गवर्नमेंट कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम नहीं करती है कि जितना बेनिफिट लिया उतना उतना ही उससे पेमेंट रिसीव कर लिया बल्कि गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो पब्लिक वेलफेयर को इंक्रीज करना होता है तो ये जो थ्योरी है ये पब्लिक वेलफेयर के अकॉर्डिंग सही नहीं है क्योंकि पब्लिक वेलफेयर तो तभी हो पाएगा जब जितना वो पेमेंट करें उसके कंपेयर में जो बेनिफिट है वो डिपेंड करेगा कि उनकी परचेजिंग पावर कैसी है तो ये जो थ्योरी है ये पब्लिक वेलफेयर के हिसाब से सही नहीं है इसके अलावा देखिए जो बेनिफिट होता है वो लेते हैं कंबाइंड जैसे मान लीजिए रोड बना तो रोड बनाने में जो खर्चा हुआ सारा का सारा खर्चा आप एक व्यक्ति से तो निकाल नहीं सकते हो तो कंबाइंड बेनिफिट मिलता है लोगों को उस रोड से ठीक है तो ये बर्दा करना बड़ा मुश्किल काम है कि कितना टैक्स किससे वसूला जाए क्योंकि ये तरीका जो है वो पॉसिबल ही नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिच और पुअर दोनों के दोनों बराबर बराबर टैक्स देंगे ठीक है तो ये जो है जो जो प्रिंसिपल है जस्टिस uh, उसके खिलाफ है इक्विलिटी इक्विटी के खिलाफ है क्योंकि अमीर व्यक्तियों की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कम होती है और गरीब लोगों की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ज्यादा होती है इसलिए दोनों से बराबर टैक्स लेना न्याय संगत नहीं है जस्टिस नहीं होगा द बेनिफिट प्रिंसिपल कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ तो इससे क्या होता है जो इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ में जो इनइक्वलिटी है ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता क्योंकि बेसिकली ये थ्योरी जो है वो इस बात पर बेस करती है कि इनकम का लेवल कितना है तो दोस्तों इस तरीके से हमने समझा कि जो मार्जिनल बेनिफिट प्रिंसिपल है अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपसे बताना चाहूं तो ये बताना ही चाह रहा है कि हर व्यक्ति हर व्यक्ति को उतना ही टैक्सेशन मिल देना देना पड़ेगा जितना वो मार्जिनल बेनिफिट रिसीव करता है फ्रॉम दी सोसाइटी तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा इस वीडियो में इतना ही थैंक यू